Тэр нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдаж буй нэг асуудлын нэг нь болохоор хоол тэжээлдээс хамааралтай өвчин юмгийг түүнд нөлөөлж ирсэл хүчин зүйлс байгаа. Ялангуяа энд Монгол хүний одоо зан заншилтаа холбоотой өрмөц хэрэглээ болсон давсны хэрэглээний талаар бид өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгэхээр давсны илүүдэл хэрэглээ маань өөрөө зүрх суцны өвчин төр дотроо цусны дарлт ихсэлд за хадоодны хавдар бөөрний чулуу тархины харвалт яс сэр гэж илтийг үүсгэх гол хүчин зүйл болдог. Тэгэхээр бид энэ хүн амын давсны хэрэглээг монголчуудын дунд судалж үзэхэд нэг хүн хоногт 11 грамм давсыг хэрглэж байгаа нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо зөвлөсөн хүн хоног 5 грамм хэрглэнэ гэсэн юм зөвлөмж хэмжээнээс дараа 2 дахин их байгаа юм аа. Мөн 10 хүн тутмын 8 хоногт энэ 5 граммаас илүү давс хэрглэж байна гэсэн ийм одоо судалгаа байна. Тэгэхээр халдвар тус өвчний анхдагч эрсдэл хүчин зүйл болох энэ давсыг бууруулах талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарах хандууч тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүн амны давсны хэрэглээг 2030 он гэхэд 30 хувиар бууруулсан байх зорилтыг дэвшүүлсэн. Ингээ Монгол улсын засгийн газраас мөн 2015 онд энэ давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратегийг батлаад 2025 онход Монголын хүн амын давсны хэрэглээг мөн 30 хувиар бууруулахаар ийм зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа юм. Ингээд давс ба эрүүл мэнд гэсэн энэ дэлхийн хөдөлгөөнийг санаачлагаар улс орнууд давсны мэдээлэл сурталцааны 7 хоногийг жил бүрийн 3 сард тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнд Монгол улс 2012 оноос эхлэн нэгдэн орсон. Энэ жил давсыг хоолны цэсээс хасяа гэсэн урьян доор давсны зөксөтэй хэрэглээний талаар мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар давс охтой бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд төр хувийн хөвшлийн байгууллага хүн солон хоол үйлдвэрлэгчд иргэдэг нэгдэн орхыг одоо нэмэгдүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүн сөхөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэр яам боловсрал соёл боловсрал соёл шинжлэх ухаан спорт яам за мэрэгжлийн хэлт ерөнхий газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 25-наас 4 дугаар сарын 1-ний өдрийн хооронд өг өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ингээд үйл ажиллагаа маань эхэлж байна Good morning dear journalists and media representatives and guests. Hi salt and tea. Давсыг хэрэглэхэн зүрх сурсны өвчин зүсний дарлт ихсэлд харвалт хор тадар жихлийн шижин тархал зэрэг халдвар төс өвчний нэг шатхан болдгоо. Монгол хүмүүсийн хоногийн давсны хэрэглээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж болох хоногт 5 грамаас даруй 2 дахин их байна гэсэн тооцоол байдаг. Хоногт хэрэглэх давсны хэмжээг насанд хөгжлөд 5 грамм хүртэл бууруулах нь хүн хүн болоод улс орнд эрүүл мэнд эдийн засгийн мэдэгдэхүүс өрөөгөөж өгнө. Хоол хүнсний бүтээгдэхүүний найрлах хандлага давсыг бууруулахад үйлдвэрлэгчдийг татган оролцуулах, хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг, шошны стандартыг нэвтрүүлэх, хоол хүнсний бүтээгдэх давсны их үүсвэр эрүүл мэндийн эрчлийн талаарх мэдлэг мэдээллийг сайж болох, харилцаа холбооны стратег, давсыг бууруулах олон талт стратег авч хэрэгжүүлэх зэрэг давсны хэрэглээг бууруулах нотлон суурилсан хэрэгжихүүд үр ашигтай арга хэмжлүүд нэлээд байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын агентлагуудын хамтарсан шинжээчлийн баг Монгол улсад зүрх сүлтсийн өвчнөө эрсэлт хүчин зүйлийг бууруулах, арга хэрэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг судлан тогтоож байгаа. Энэ судалгаагаар эрсэлт хүчин зүйлсийг бууруулах тодорхой баг цар хэрэгжүүлэлтийг а хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй бөгөөд хамгийн үр ашигтай давсны хэрэглээг бууруулах интервенц юм аа. Бидний тооцооснор энэ интервенц зарцуулсан нь нэг төрөг дутамд 15 жилийн хугацаанд 16.9 төгрөгийн эрүүл мэндийн болоод эдийн засгийн үр өгөөж эргэн ирэх боломжтой. Монгол улсад давсны 7 хоногийг 8 дахь жилдээ дараалан тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Гэхдээ жил бүрийн 3 дугаар сарын 7 хоногт тодорхой сэдвийн дор зохион байгуулдаг бөгөөд энэ жилийн сэдв нь давсыг хоолны цэсээс хасын энэ хүрээнд бид хүн ам тэр дунда хүүхдийн дунд давсыг бах хэрэглэхийг дэмжиж байгаа. Би та бүхнийг энэ чиглэлээр сургуул, цэцэрлэг, эмнэлэг гээд өөр өнөхөө ажлын байрны дээр тодорхой ажлыг санаачлан хийхийг өрөөлж байна. Халдвар тус өвчнөөс өрсөн сэргийлэх хянах чиглэл дээр засгийн газраас гаргаж байгаа хүчин чармайлтыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс дэмжин ажилладаг. Өнгөрсөн жилээс эхлээд бидэнтэй хамтран давс охтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажлыг сурталчлах кампанит ажлыг эрүүл мэндийн яам хүн сүдөө аж ахуй хоёр хөнгө үйлдвэрийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв мэрэгжлийн нэлтийн ерөнхий газар болон хамтран зөвхөн байгуулж байгаа бусад байгууллагуудыг сайшаан дэмжиж байгаа бөгөөд хоёр дахь жилдээ үргэлжлүүлэн хүний эрүүл мэндийг хамгаалах эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд төр хувийн хөвшлийн түүнчлэл хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн дэмжиж байна. Эцэст нь хүмүүсийн эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, давсны хэрэглээг бууруулахад хөвжил мэдээлэл маш чухал өрөөг үүсгэдэг болохыг онцлон дэмжлэх хүсэж байна. Анхаарал давсан байрлаа.
За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Давс ва эрүүл мэнд дэлхийн өдөлгөөний санаачлах гар улс орнууд давсны мэдээлэл сурцлахны 7 хоногийн жил бүр 3 дугаар сар тэмдэглэн өнгөрөлдөг уламжлалтай болсон. Өнөөдөр бид давсны хоол давсыг хоолны зэснээс хасыг гэсэн өрөөнд дор нэгдэн цоглоод байна. Ягаад энэ өдрийг чухалчлан тэмдэглээд байгаа юм бэ? Давс нь хүн амын өвчлөл насралтын тэрүүлэг шалтгаан болоод байгаа. Халдвар тус өвчин буюу болон бидний амьдралын хэв маягтай холбоотой. А цусны даралт хэсэг тарихны харуулт, зүрхний соцны өвчин, хотоодны хавдар яс сэрэжил бөөрний өвчний үүсгэдэг гол эрсдэн эрсдэлт хүчин зүйл нэг юм аа. Дээр хүчин зүйлсэн сэргийлэх өвтгөө байх нь биднээс үн өртөг шаардахгүй. Зөвхөн та бидний сонголтоос шалтгаалах юм аа. Доктортой өвчлийн зорилт 2030-д халдвар тус өвчнөөс үүдэлтэй цаг бусаар нас баралтыг буурулах ялангуяа давс энэ хугацаанд давсны хэрэглээг 30% хувь буурулна гэж тусгасан байгаа. Эдгэр зорилтод хүрхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 онд халдвар бус өвчнөдөө тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд давс чихэр агуулгамж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хэрэглээг буурулах, давсны хэрэглээний тандал судалгааг жил бүр үндэсний хэмжээнд хийж, энэ чиглэлээр нотхон тулгуурлсан салбарын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү өдрийг хоол хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагуудад хандан давсыг хоолны зэснээс хасъя ялангуяа бидний өөр хүүхдүүд банк одоо сурч байдаг сургалт зэрэглэгийнхэнд имлэгийн ажилтнуудад энэ урайлгыг үргэх нь одоо сэтгүүлч та бүхний өөр гурцаа чухал юм аа. Инхийн манаанд цөмөр хамтдаа бай. Сайн үйлс дэлгэрх болтгой. Давс авта бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэг дэмжиг ар дэмжиг бол 2018 оны 1 дугаар сарын сараас сэтгэн 2020 оны хам сар хүртэл хоёр үе шаттайгаар хүнсүүд дайчхан хөнгөн үлдвэрийн яам эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар мөн Монголын хүнсчтийн холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа. За Монгол улсын засгийн газар газрын 2015 оны 333 дугаар тогтоолоор батлагдсан давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратег Монгол улсын засгийн газрын 2016 гаас 20 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх мөн дүнслийн эрүүл хүнс эрүүл Монголд хүн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол үний давсны зогсдог хэрэглээг хөвшүүлэх иодж усан давсны дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих давс багта хоол хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглсэн одоо бодлогын маш олон баримт бичгийг бол батлан а үний хэрэгжлийг хангаа ажиллаж байгааг энэ ташрамд дурдхад таатай байна За ер нь бол 2020 он гэхд бол үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан зарим төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүний хоолны давсны агууламжийг 30 хүртэл хуваар бууруулахаар зорилтыг бол дэвшүүлсэн байгааг бол та бүхэн бас мэдээлээ. За ингээд ерөөсөө энэ засгийн газраас баталсан бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлснийхээ хэрэгжүүлэхэд ямар үр дүн хүрэх юм бэ гэхээр хамгийн гол нь нэгдүгээр хоол хүнсний үйлдвэрлэлд үйлдвэрлэлд давсны агууламжийг багсгах дэвшилтэй технологи нэвтрүүлэх а мөн дүнчлэн бүтээгдэхүүний стандартыг шинжилтэн тогтоох хүнсний бүтээгдэхүүний одоо өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх а хүнсний хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр дотоодод үйлдвэрлсэн хүнсний бүтээгдэхүүнээр одоо хэрэгцээгээ хангах Мэдээж одоо энэ энэ бүхний үр дүндүүд яг нөгөө иргэдэг эрүүл аюулгүй баталгаатай хүнсээр хангах юм нөхцөл бүрдэх юм аа. За дараагийн хоёр дахь нэг одоо үр дүн юу байх вэ гэхээр эрүүл аюулгүй тэжээлийн хүнсээр хүн амыг жигд хүртэмжтэй хангах. А байгалаас одоо давс байгаа агуулдаг үр тариа жимс хүнсний ногоо сүү цагаа идэний нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийг ата төрөөс бодлогоор дэмжих. За дараа нь хүн амын хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх. Хоол хүнсээ сонгох, хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих дадал төлөвшүүлэх. А өрхийн хүнсний хэрэгцээг хангах, сайжруулах, тогтцох, нэмэгдүүлэх гэсэн ийм одоо зарчмын ачхал бодлого бүхий үрдүн авчрах юм аа. 
за хүн сүв дээчгүй юм бол одоо энэ давсын холын зэсээс хасяа гэдэг одоо энэ мэдээлэл сурчлааны 7 хоногийн хүрээнд бол ямар ажил хийж байгаа вэ гэхээр хамгийн гол нь бид хөдөө орн нутагт ажиллаж байгаа одоо тэр хоол хүнс үйлдвэрлэгч нар болон одоо нийслэл хотод ажиллаж байгаа мөн энэ хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийн ажгүй нэгж байгуулгуудтай бол нэг том тэр ажиллаж байгаа өнөөгийн өнөөдрийн байдлаар одоо энэхүү энэ хоол хүнсний давсыг багсгийн арга хэмжээнд бол ер нь ойр ер ойр цагаар руу 280 гар руу хүнс хоол хүнс үйлдвэрлэгч нар одоо оролцоо мэдэгдээд байгаа За мэдээч энэ хоёрдугаар шатны одоо арга хэмжээний хүрээнд бол хүнс үдээ ажиж байгаа юм бол төрийн болон төрийн бус байгуулах хүнс үйлдвэрлэгчтэйгээ хамтран ерөөсөө энэ давсны хэрэглээг ямар төвшөнд зогсдоо болгох а хэрхэн яаж өөрөөдөө таадаар одоо бид бүгдийн одоо хамтын ажиллагаа бол одоо ихийнх нь ачаалт бүтэлтэй гэж үзэж байгаа. Ингээд хөрдсөн ирсэн сэтгүүлч болон бусад байгуулгын төлөөлөгчд баярлалаа. За та бүхний өнөөдрийн амгалан гайлтгий а дэлхийн эрүүлэмжийн байгууллагаас зөвлөмж болгосон дэлхийн хүү ам одоо хоол хүнсний одоо хоол төжээлийн найрлагад давсны хэрэглэг багасах энэ одоо зөвлөмжөд боловсрол соёл шинжилгээ спорти яам одоо хамтран нэгдэж байгаа энэ чиглэлээр одоо сүүлийн жилүүдэд тодорхой ажлуудыг бол хийж байгаа а үүний дотор бол сургуулийн үдийн цай амун одоо цэцэрлэгийн хөөхчийн хоол хүнс тэжээлд давсгүй сахаргүй ийм хоол хүнсний одоо бүтээгт хүнээр суралцагчдыг хангах хөөхтүүдийг хангах энэ тал дээр нөлөөдгүй ажлуудыг зөвхөстө хийж байгаа а үүнтэй уйлдад мөн шинжил ухаан технологийн их сургуулийн хоол хүнс технологийн их сургуультай хамтраад Монгол улсын хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуультын байгууллагуудын тогооч нарын нэгдсэн сургуультыг бол явуулсан а энэ сургуультаараа бол ерөнхийдөө хоолны технологи одоо хоолны одоо бүтц дотор бол сахарыг багсгах сахрыг багсгах а мөн одоо давсыг багсгах чиглэлээр бол нэлээдгүй одоо үйл ажиллагаа явуулж энэ маань нэлээд хөвшил болсон байгаа. А гэхдээ зэрэг бидний энэ явуулж байгаа үйл ажиллагааны хамгийн томоох хэсэг маань нийтдээ өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар 15 одоо цэцэрлэг дээр 1740 гаруй хүүхд дээр эрт замын тэжээлэл нь ямар байна вэ? Хоол хүнсэнд байгаа одоо витаминууд нь ямар байна вэ гэдэг талаар бол нэлээд судалгаа хийсэн. А энэ судалгааны үрдүнд үндсэндээ Монгол айл өрх гэр бүл чиглсэн эрүүл хоол хүнсний одоо зөв хэв маягийг хөшүүлэх асуудал бол нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах нийт Монгол үндэсний хүн амын одоо эрүүл одоо байх хүүхдээ эрүүл өсгөх энэ одоо харилцаа хандлагуудыг өөрчлөхөд нэлээдгүй ажил шаардлагатай байна гэдгийг бол нотлсон. А энэ хүү судалгаагаар бол үндсэндээ 1780 гаруй хүүхд төр хийгдсэн судалгаанаас бол эрц минералууд хангалттай байгаа. Энэ үзэлт бол 37 орчим хувьтай. А нийт амин дим хүүхдийн донд эрц тэжээлд нь 35 орчим хувийн амин дим бол хангалттай байна. А бусад талаараа бол хангалтгүй нөөц тийм учир хангалтгүй байна гэсэн энэ үнэлгээ гарсан учраас бидний цаашдаа хийх одоо эрүүл мэндийн яамт байгаа хамтраад мөн одоо хамтарч байгаа энэ бусад яамт утаа хамтраад сургуульд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны одоо амин дэмийн асуудал эрд тэжээлийг одоо энэ одоо боловсруулах энэ одоо ямар байдлаар өгч болох вэ ямар хоолны одоо бүтээгт хүнээс үндсэн суур бүтээгт хүнээс энэ хүүхдүүдээ эрүүл эрдэслэг байдлаар хаалах боломжийг өгдүүлэх вэ гэдэг энэ асуудал дээр бол шинжил ухаан технологийн их сургуультаа хамтраад нийслэлийн баян одоо сонгон хайрханд дүүргийн 117 дугаар цэцэрлэг дээр одоо том судалгаа цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс гэсэн том судалгааны одоо баз төслийг бол дөрвөн жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж эхэллээ энэхүү төслийн хүрээнд өнөөгийн өгч байгаа хоол хүнсний 1654 дөрвөний одоо энэ өртөг дотор нь багтаад ямар хэмжээний одоо хоолны бүтээгт хүүнээр энэ хүүхдүүдийг одоо эрд витамин тэжээлэр хангаж эрүүл монгол хүүхдүүдийг өсгөж бооч болох вэ гэдэг асуудал нэн чухлаар тавигдчих байгаа. А ийм учраас бид нар ерөнхийдөө энэ давсны хэрэглээгээ багсгах гэдэг асуудалтай энэ одоо 7 хоногийн одоо үйл ажиллагаатай уйлдаад ерөнхийдөө монголчууд бүгдээрээ хоол хүнсэндээ хэрэглэж байгаа гэр бүлт хоол тэжээлийн одоо асуудал дээрээ зөв хэрэглээ гэдэг асуудлыг нийтээрээ одоо зөвхөн сургуульд цэцэрлэг ихгүйгээр бүгд энэ асуудлыг зөв ойлгож эрүүл зөв амьдралын хэв маяр руу орохыг одоо бид уриалж байгаа маа. Ингээд одоо энэхүү 7 хоногийн үйл ажиллагаанда бүгдээрээ амжилттай идэвхтэй оролцоно гэдгийг явал мэдээлж байна. Дэлхийн бүтээгт хүнд давсны агууламжийг бууруулах чиглэлээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн ам болон 
хүн сүдэжхүй яам хүн сүдэжхүй хөнгөн үлдэр яам болон бусад төрийн байгууллага төрийн бус байгууллагуудтай хамтран олон жил ажиллаж байгаа за өнгөрсөн ам болон энэ онд бол энэ давсны хэрэглээг энэ үйлдвэрлийн төвшөнд буруулах чиглэлээр хоёр жилийн аян болвол зарлагдаад явж байна нэгдүгээр аянд өнгөрсөн онд нийтдээ 11 байгууллага 69 бүтээгдэхүүнээр оролцож нийтдээ 47 бүтээгдэхүүн давсны агуулгыг 25% хуваар буруулсан юм үр дүн гарсан за мөн энэ онд аяныг үргэлжлүүлж хийж байгаа за аяны нээлтийг нэгдүгээр сард бас энэ оролцогч байгууллагууд хийсэн за гуравдугаар сард мөн энэ оролцогч байгууллагуудад хяналт үнэлгээ хийх ажилтад ажилтан болон энэ аянд оролцохоор хүсэлт гаргасан 300 гаруй ажхуныгч байгууллага иргэдэд бол онлайн сургалтуудыг хийж ажилласан баа за амьдралын хяналтын байгууллагаас энэ тухайн арга хэмжээнд хэд хэдэн үүрэг оролцоотой ажиллаж байгаа хамгийн түрүүнд энэ оролцогч ажхуу нэгж байгууллагын иргэдийг урайлан аянд оролцуулах мөн энэ давс багтаа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих иргэдэд соён гэгэрүүлэх ажлыг ихний хэлжэнд хийгээд явж байна нийтдээ нэр төвшүүлсэн бүтээгдэхүүн бүр энэ энэ 5 дугаар сарын 1-с 11 дугаар сарын 1-ний хүртэл хугацаанд дөрвөн удаагийн шинжилгээ хийнэ за хамгийн төрөнд одоо яг тухайн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний давсны агуулгыг одоо ямар байгаа юм бэ за явцын дунд гурван удаа шинжилгээ хийгээд төгсгөлтөн шинжилгээ хийхэд давсны агуулгыг хэрхэн буруулж чадсан бэ энэ үр дүнд бол үнэлгээ өгнө за ялангуяа бид хэд энэ оролцогч байгууллагуудаа олон нийтийн цохион байгуулалттай хоолтыг хийдэг а цэргийн ангиуд, хорих ангиуд, цэцэрлэг сургуу, сургуулийн дотор байруудыг бол датан оролцуулах ажил дээр нэлээд нөлөөлөлийн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. За мөн уг арга хэмжээний хүрээнд мэрэгчлийн хаалтын ерөнхий газраас 21 аймгийн а нийт улсын байцаагчдаа удирдамж гаргаад хяналт шинжилгээ үнэлгээг бол хийгээд ихсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Мэдээж хүнсний үйлдвэр үйлчлэгээний байгууллагууд энэ давсны агуулгыг буруулах чиглэл дээр олон талын арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа хэдийч бас хүсэл зорилго үүний ачаал бүгдлийг ойлгуулах нь бол нэн чухлаа гэж ус бид нар авч үзэж байгаа. Дээр нь сая боловсрол соёл шинжилгээний спорт яамнаас хэлж байна. Энэ зөвхөн энэ үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдээс гадна иргэд өөрөө өрхий хэрэгцээнд хэрэглэж байгаа давсныхаа хэрэгцээг буруулах зайлшгүй шаардлагатай ямыг бас юм аа гэдэг бол үүгээр дамжуулж хэлмээр байна. Монгол хүний давсны хэрэглээг бид нэр 2013 онд хийсэн. Энийгээр бол 11.1 грамм байгаа дэлхийн хэрвэл мэндийн байгалийн зөвлөмжөөс хоёр дахин өндөр байсан. За хүн амын хоол төжлийн үндэсний судалгааг 2016-аас 17-нд нэгмэ хэрвэл мэндийн үндэсний төв холбогдох байгууллага тухай хамтарч ирсэн. За энэ дээр бол бид нэр 15-аас төгшөөс насны эрэгтэйчүүд, эмгтэйчүүд сургуулийн 7-аас 11 насны хүүхэд жирэмсэн эмгтэйчүүдийн хоол давсны хэрэглээг одоо нэг удаагийн шээсэнд агуулгадж байгаа үзүүлэлт дээр бол давсны хэрэглээг авч үзэхэд бол 9 грамм 9.2 грамм байгаа нь бол нөгөө 11 грамм асуу 2 грамаар буурсан юм тон үзүүлэлт бол гарсан байгаа. За дээрэс нь давсны хэрэглээ хүний хүн амын давсны хэрэглээ буурахаас гадна ажхуу нэгжүүдэд явуулсан энэ арга хэмжээний үр дүнд бол ямар ч гэсэн өнгөрсөн оны байдлаар 11 ажхуу нэгжийн 47 хүнсний бүтээгдэхүүний давсны агуулгыг 20.29 хувиар буурсан байгаа. За энэ жил одоо бол 200 гад ажхуу нэгж бол оролцохоор бол санта илэрхийлчих жаа гэдэг маань бас бид нэр бол цаашдаа аймаг орон нутгийн хэмжээнд бол хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ давсны агуулгыг л буурулах бас боломж байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. А ер нь бол хүн амын давсны хэрэглээг судалгааг бол бид нэр 11 онд хийсэн хоол төжлийн үндэсний 5 дугаар судалгаагаар хийсэн. А ер нь цаашдаа бусад орнуудын жишээр бол эмгийн урьдлын эмгийн урьдлын сэргийл хөдөлгөлт орж байгаа хүмүүст бол наадрын агуулгыг л үзэж бол давсны хэрэглээг нь тогтмол хянах юм боломж өгдөг. Энэ асуудлыг бид нэр эрүүл мэндийн яамдаа бас санал болгочод одоо л судалж байгаа. Ер нь бол давсыг хоол нисээс хамгийн хасхын хамгийн энгийн арга нь бид нэр цайнаасаа хийж байгаа. Яг тэгэхээр Монгол хүн өнөөдөр давстай цай ууж байгаа, давсгүй цай ууж байгаа хүмүүсийн 24 
Ирландын шээсийн аваад эсвэл давсны хэрэглээ давстай цаавад хүмүүс 2 грамм архи байгаа. Эндээс юу харагдана вэ гэхээр бид нэр бол цайгаа давсгүй байгаа юм бол нэг дэх тул давсны хэрэглээг 2 грамм ард буулгачлах нэг хоёрт нь бид нэр гэртээ хийж байгаа за ялган үйлдвэр бүтээгт хүнээс сад нь гэртээ хийж байгаа хоол мөсөндөө давс хэрэглэж байгаа. Далхай баригтай давс хийж байна, мантунда давс хийж байна. Тэр бид нэр хүүхдээ хоолоо бэлтгэхдээ хүүлийг хүүхдээ бантан кашинд гэхдээ давс хийж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хасах нь бол нэг дэх хоёрт хаарах байгаа. За гуравт нь а давс ихтэй хүнсэн бүтээгт хүнийг бид нар баг хэрэглэх тий үлдэр хагаар болсорсон бүтээгт хүн нөөшөлсөн бүтээгт хүн утсан махан бүтээгт хүн нөөшөлсөн ногоо за гих мэдчлэнгээр одоо тэгээ төрөл бүрийн амтлагч төргөн хоолнууд давс ихтэй учирсвал энийг бол хэрэгдээгээ багсан гэдэг маань давсныхаа хэрэглээ багсах нэг алхам байгаа өөр нэг одоо манай хэрэглэгчдийн дунд үйлдвэрлэгчдийн дунд давсны хэрэглээ багсахад ямар арга байдаг вэ гэхээр бол давсыг биш давсыг хоолыг давсаар биш бусад амтлагчаар амтлах боломжтой цагаан гаа байна яншу байна чинжү байна улаан сөнгөн байна за манай байгалийн одоо а гэхдээ ногоонууд тийм ээ жуцай хүмүүд гэх мэтийн эдгээрээр за тэгээ мөн лимонор амтлах гэл энэ бол ерөөсөө олон улсад судлагдсан давсыг бол хоолны цэсээс хасна гэдэг нь бид нарл давсаар биш хоолоо эдгээр байгалийн амтлагчаар амтлах боломжтой гэж зөвлөж байгаа. А ер нь бол зөвлөмж өөрөө сурд эсрэлийн насны хүүхд бол 3 грамм давс түүнээс баг хэрэглэх хэрэгтэй тий. За яг өнөөдөр эсрэлийн хүүхдийн хоол нь давс ямар вэ гэсэн судалгаа бол үнэндээ бид нарт байхгүй. А гэхдээ нийгмийн хэрэгэл мэндийн үндсэн төв бол жил болгон хоёр удаа эсрэл сургалтын тогооч нэрээ сургалт хийдэг. За сургалтын дээр бид нар яг эсрэлийнхэн тогооччтай давсныг нь хэрэглэлийг тооцоод үзэхээр бол эсрэлийн хүүхдүүд нь 3.3 4 грамм давс хэрэглээд байгаа байхгүй. А гэтэл бол эсрэлийн хүүхдүүд хоног тавж байгаа хоолныхоо 80 хувийн эсрэлийнхэн хоолоор авах хэрэгтэй хэр бол нэг 2.8 грамм давс хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бид нар тооцоод бол нөгөө хоолныхоо орцод орж байгаа давсныхаа хэмжээг багсах 20-аас 40% үе стратегтэй бид нар 25 үрд 40 хоёр буурлах хэрэгтэй юм чи энэ байдлаар нөгөө тогоош нарт бол зөвлөгөө өгөөд бол орцын бол орж байгаа яг хоолондоо хийж байгаа давсаа багсах хэрэгтэй хоёр тун давс ихтэй хүнсний төв хэд бүтээгт хүн хэрэглэхгүй байх зарчмаар бол бас хүүхдийн хоолны давсыг багсах боломжтой За манайх бол яг цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолонд бол энэ аянд нэгдэж орохоос өмнө сургалтын суугааг багтаад бол 3.2 грамм давсыг бол хэрэглэдэг байсан байгаа. А тийм ерөөсө 520 хүүхдийн хоолонд. А тэрийг ингээд аянд нэгцнээрээ багсгаж чадж байгаа. Одоо 1.4 болгож басгасан 60 хувь бол багсгаж чадсан байгаа. А энд нэгдэж орсны ач тусаар бид нэр хүүхдүүдээрээ дамжуулаад бас эцэг эхэд нь нөлөөлж ар гэрийнх нь их бас эрүүл мэндэд бол анхаарч чадж байгаа. А ингээд авсныхаа хэрэглэлийг багсгаснаар бол насанд хүрсэн хойно халдвар тус өвчнөр өвчлөг магадлалыг бол багсгаж чадж байна гэж бол үзэж байгаа. Яаж энэ нөгөө давс орлуулах бүтээгт хүнүүд гэдэг айгүй олон төрлийн ногоонууд байгаа. А тэрнээсээ давса нэмэлтээр хийгдэж байгаа нөгөө нүндэг давснуудыг хасаад а тэр нь давс орлуулах бүтээгт хүнүүд яг технологийн дагуу бол хэрэглэхэд амт нь бол айгүй сайхан яг давс биш зүгээр яг байгалийн орлуулагчаар л амтлж чадж байгаа. Yes, yes. Maybe. Yeah, it's up to you. But yeah. <coughs> too much. Yeah, maybe okay. I will. After me, I will.